Nervosität im Fernsehstudio, kurz bevor die gross angekündigte Uri Geller-Sendung anfängt. Auch der Uri Geller ist nervös und muss sich noch erfrischen. Ein Kolon. Also als blödigste Leine. Zum Erfrischen kommt der Uri Geller von der Schönen an seiner Seite dann auch ein Eau de Toilette über. Und es ist sogar seine Marke. That's the one I use. Moderiert wird die Sendung von Werner Vetterli. Quasi als Zeuge sind Journalisten, Theologen und auch kritische Wissenschaftler wie der Bruno Stanek eingeladen. 26 Jahre später haben wir Bruno Stanek noch einmal einen Ort des Geschehens geholt. Wir sind am Schweizer Fernsehen, der sogenannten Fernsehstraße. Bruno Stanek, was ist euch durch den Kopf, wo man euch vom Fernsehen aus angefragt hat, als Wissenschaftler bei dieser Sendung dabei zu sein? Ich kann eigentlich nicht wählen, ich habe es einen Schwachsinn gefunden. Überzeugt hat mich der Walter Klapper, Regisseur dem von der Sendung. Mit ihm habe ich alle Mundsendungen gemacht. Er war für mich respektabel. Gewesen. Wenn er sagt, schau, meine Schlüssel an, die sind alle verbogen, habe ich gewusst, das schaue ich mir auch an. Wie ist das eigentlich mit dem Uri Geller? Hat er Angst gehabt vor euch, dass so ein kritischer Mann im Publikum sitzt? Er hat sicher nicht gern gehabt. Er hat auch gewusst, ich bin hinter ihm gelaufen, um ihn zu beobachten, in das Studio rein. Und er hat immer gesagt, who is the guy with the space flight? Wer ist da der mit der Raumfahrt? Weil er hat gehört, es hat einen robusten Kritiker, wahrscheinlich, es war dann auch nur einer. Gewesen. Und der wollte nicht, wollen, dass er in der Nähe ist. Er hat mich dort hinterst hinter gesetzt. Das hat dazu gehört, dass ich ihn eben nicht so nahe konnte beobachten konnte. Aber ich habe genug gesehen. Hat er seine Kräfte von den Frauen geholt, die neben ihm gesessen sind? Was hat er für eine Rolle gespielt? Ich habe immer das Gefühl, er hat eine sehr magische Wirkung auf Frauen. Er hat sie ferngesteuert, er hat sie zwei Wirkungen gebraucht. Zum einen haben sie seine Ausstrahlung verstärkt. Wenn eine überzeugte Frau neben einem Mann sitzt, das wirkt immer gut auf das Publikum. Zum Zweiten hat er sie manipulativ gebraucht. Sie haben ihn mit den Händen abdeckt, wenn er nicht wollte, dass man etwas sieht an seinen Händen. Bruno Stanek, besten Dank für den Moment. Hunderttausende sind dann am 23. Januar 1974 vor dem Fernsehen gesessen und sind gespannt darauf, was sie erwartet. Als erstes sind sie vom Moderator Werner Vetterli mit folgender Aufforderung begrüßt worden. Ich möchte Sie jetzt gleich zu Anfang an bitten, zu Hause, holen Sie Schlüssel, legen Sie Löffel, legen Sie Gabeln, legen Sie Messer, legen Sie alte kaputte Uhren, Nehmen Sie hunderter Nägel, nehmen Sie Metallstücke in Ihre Nähe. Sie werden es brauchen können im Verlauf der Sendung. And I'm saying bend, bend in my head all the time. Und er denkt, biege, biege, biege. Also er möchte nochmals betonen, dass er also keine Kraft anwendet, sondern dass er die Biegung, die Veränderung nur durch Berührung äh, erreichen will. Könnte es ein Material sein, das, nicht, das sich nicht eignet? I'm sorry it takes so long, but it's... It works. Very gentle. Yeah, the yeah, whole yeah. thing is moving. Yeah, yeah. Yes. Not, no, no, it's break, it's also the wenn er jetzt ein bisschen Kraft an, anwenden würde, würde es brechen. Aber er berührt es nur, spürt, dass es gar keine Kraft dabei. Do you feel that it's, it's becoming more? Look, it's becoming like a plastic. Yeah. Ah. There. There. And no heat. Touch it. There is no Nein. heat. And look how I, thick it is. May I bring it to Professor Stab? Oh. Oh. Oh, Als Laie weiß ich, dass man bei einer Bruchstelle feststellen kann, ob sie alt oder neu ist. Ich glaube, wir wollen im Klaren sein, dass wir eine Fernsehsendung machen und nicht ein. Wir wollen nicht irgendwie wissenschaftlich. Ja. Ich glaube, etwas, was wir noch nicht gesagt haben, der Löffel ist aus Aluminium und es sieht also aus, als ob das relativ leicht zu bewegen sei. Ja. Also verhältnismäßig, es ist mindestens Natürlich. Stahl. Ja, aber. Ja, ja. Magic. Bruno Stanek, der hat der Sache mit dem Löffel dann offenbar nicht so traut. Er hat immer zuerst einen harten Löffel genommen, den kein Mensch hätte bügen konnte. Der hat man einem Kritiker geben, der hat sich blamiert, indem er ihn auch nicht hätte bügen konnte. Viel lieber hat er natürlich Löffel gehabt, die man mit zwei Fingern hätte biegen konnte. Aber noch lieber hat er solche aus Aluminium gehabt. Zum Beispiel der, den er hier zuletzt genommen hat, der hat eine Bruchstelle schon gehabt am Löffel. 
Und der hat sich ganz besonders geeignet. Also der ist äh, sehr leicht zu bügen gewesen, aber den hat man nicht gesehen, weil man immer am Anfang noch von diesen Hirtenlöffeln beeindruckt war. Hat man eigentlich den Löffel, den er dann zum All zum Brechen gebracht hat, wissenschaftlich untersucht? Jawohl, der ist in ETH Hünkerberg hoch, da hat man elektronenmikroskopisch untersucht. Die Bruchstellen hat alte und neue Stellen gezeigt, Kunststück. Da hat es auch noch eingetrocknete Suppen aus den 40er Jahren gehabt. Das war also ein sehr brüchiger Löffel. Gewesen. Bruno Stanek, wir lassen das mal so lassen. Der Uri Geller hat nämlich auch kaputte Uhren wieder zum Laufen gebracht. Und zwar solche, die erwiesenermaßen defekt waren. Bitte, die Leute zu Hause, nehmen die Uhr in ihre Hand und sie muss sagen, das muss gehen. What I'm doing now, I'm saying is work, work, work. This is what I want the watch to go. Was er jetzt macht, ist einfach, er sagt der Uhr, lauf, lauf. Lauf oder lauf wieder oder fang wieder an zu laufen. Ich hoffe so. Frau Kobritz, was, was spüren Sie? Nein, 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 Jetzt, Moment. Zuerst, Herr Fischer, läuft die Uhr? Also wir sehen da eindeutig den Sekundenzeiger laufen. Ja, Moment, Kamera, Herr Klapper auf der 2. So groß drauf wie möglich kann ich Monitor sehen. Herr Fischer, bitte, was hat der Uhr gefehlt? Es ist so für Fachleute der Federhusdeckel, das heißt das Gehäuse vom Feder, wo die Feder montiert ist, war nicht in Ordnung. What was wrong? Federhausdeckel. The spring, no, the main spring. The main spring. The main spring. The main spring. Bruno Stanek, wir haben es schon gehört, ihr seid ein kritischer Beobachter von Uri Geller. Was war eurer Meinung nach der Trick jetzt da mit diesen Uhren? Ich habe mich zum Glück mit dem Uhrenmacher können unterhalten. Er hat mir gesagt, interessant war, er hat eine Uhr mitgebracht, die er mit Plastik zugegossen hat. Die hat er natürlich nicht mehr zum Laufen gebracht. Der hat er nur ein bisschen geschüttelt und hat sie wieder weg. Er kennt den Trick. Was er nachher nimmt, sind gerne sehr schöne Uhren, wo man ja aufgehalten hat, obwohl sie eigentlich schon lange nicht mehr gelaufen sind. Und dort muss er nur die Viskosität verändern, die Hand drauf legen, dass sie warm wird. Dann läuft sie noch mal eine Weile. Die Uhr, die er hier zum Laufen gebracht hat, zum Ärger vom Uhrmacher, ist die nach einer Minute schon wieder nicht mehr gelaufen. Der hat sich beim Aufnahmeleiter gemeldet und hat mir schon so gemacht, man soll das nicht mehr sagen, dass jetzt die Uhr nach einer Minute schon nicht mehr gelaufen ist. Das heisst, der Uri Geller hat ganze Haufen Leute beschissen denn? Oh ja, ganz sicher. Und es war undankbar, gewesen, damals zu sehen. Ihr persönlich glaubt gar nicht an Telepathie? Ich glaube zum Beispiel an Parallelreaktionen von Zwillingen auf unbestimmte Distanzen. So einfache Sachen schaut man viel zu wenig genau an.